Halo bre, selamat datang kembali di video gue bre By the way, ini adalah video lanjutan dari video pertama gue ya bre Mengenai Gardiro Artifax Dan pada pembahasan ini, gue mau menjelaskan dua poin selanjutnya kesalahan yang sering kita lakukan mengenai Artifax Yaitu tidak menggunakan alternatif cup ataupun circlet Dan poin yang paling penting yaitu Tidak mengetahui cara menyeleksi Artifax Dan memaksimalkan role yang kita punya Nah jadi untuk bre-bre yang baru mampir di video ini Gue sangat merekomendasikan untuk menonton video part sebelumnya di mana gue menjelaskan poin pertama Yaitu kesalahan mengenai set is everything Alias yang penting on set oke bre tanpa banyak basa basi lagi yuk kita lanjut ke penjelasan berikutnya oke next masuk ke poin yang kedua bre tidak menggunakan alternatif main start ataupun goblet nah di sini bre gue mau mematakan persepsi dimana elemen damage bonus atau physical damage bonus bisa didapatkan dari domain mana saja kalau di gua akan jauh lebih baik jika circlet yang kita cari dari mana saja alasannya karena circlet kita bisa dapat maksimalkan potensi rasio critical rate dan critical damage kita lebih baik sementara bre untuk cup sendiri kita bisa menggunakan alternatif dengan cara sebagai berikut yang pertama dengan main start attack dan yang kedua onset dan yang paling penting masuk ke critical rate tiga dari lima yang kita punya nah kenapa sih harus masuk ke critical rate jadi begini ya bre take up ini kan kita gunakan sebagai alternatif sementara sampai kita menemukan elemen damage bonus atau physical damage bonus yang memiliki suka yang kali roll dan jika dibandingkan elemen damage bonus dengan attack up tentu damage yang dihasilkan attack up ini tidak akan sebanding dengan elemental damage bonus atau physical damage bonus meskipun kita memiliki roll critical damage yang cukup tinggi misalkan 14% atau 20% hal tersebut tidak akan mempengaruhi damage yang dihasilkan attack cap secara signifikan lain hal dengan critical rate jika roll dari attack cap masuk ke critical rate jadi kita memiliki benefit untuk memaksimalkan potensi rasio critical rate dan critical damage kita pada circle maupun dari pieces lainnya memang benar untuk uh, attack cap tidak sebagai selain tahu damage bonus atau physical damage bonus namun untuk mendapatkan attack cap dengan start yang bagus dan onset akan sangat jauh lebih mudah dibandingkan mencari elemental damage bonus atau physical damage bonus dengan substat yang gak terlihat dan kita bisa maksimalkan rasio critical rate dan critical damage kita dengan main pada circle dengan substat yang gak terlihat juga tapi ingat ya bre attack cap ini kita pakai untuk alternatif alias untuk substitusi sementara sampai kita benar-benar mendapatkan elemen damage bonus atau physical damage bonus cap yang on set atau circle yang on set dengan substat yang gak terlihat nah karena kita menggunakan attack cap yang on set dan gak terlihat maka bre kita bisa lebih luas untuk mendapatkan circlet, critical rate atau critical damage dengan substat yang gak liroll juga tentunya contohnya seperti ini atau seperti ini dan tentunya potensi damage kita akan jauh lebih besar jika kita memiliki circlet dengan substat yang seperti ini nah itu adalah alternatif untuk cup kalau untuk circlet sendiri alternatif lain adalah attack circlet dengan syarat onset dan memiliki substat critical rate minimal 10-12% sebagai pengganti circlet crit damage nah kalau untuk sen satu-satunya alternatif adalah elemental mastery dan khusus untuk pyro and cryo and hydro dps dengan secara onset dan memiliki gardrio substat bisa kita pakai sementara sampai benar-benar mendapatkan attack onset nah jadi gimana bre apakah sudah cukup membantu atau belum yuk kita lanjut ke poin ketiga nah ini pembahasan sama kita ya bre silahkan simak lebih detail seleksi artifak dimana aim kita di sini adalah mendapatkan substat dengan gardrio poin pertama yang paling penting yang perlu kita ketahui adalah mengetahui low roll atau high roll dari sebuah substat oke jika diurutkan critical rate dan critical damage critical rate dimulai dari 3,9, 3,5, 3,1 dan 2,7 critical damage 7,8, 7,0, 6,2 dan 5,4 mana rasionya adalah crit damage 2 dan critical rate 1 crit damage 7,8 critical rate 3,9 critical damage 7,0 dan critical rate 3,5 dan begitu seterusnya nah dari substat tersebut kita bisa membagi menjadi dua kategori substat itu high roll dan low roll mana high roll ada 7,0 dan 7,8 di critical damage 3,5 dan 3,9 di critical rate sementara dua lainnya adalah low roll poin kedua kita bisa memperhitungkan berapa maksimal roll critical yang bisa kita dapatkan dari sebuah artifak dari plus 0 hingga plus 20 kita bisa memiliki 5 kali roll tambahan ke start awalnya adalah 4 dan hanya 4 kali tambahan jika start awalnya adalah 3 mana jika kita perhitungkan untuk mendapatkan ketika red awal 3,9 masuk sekali menjadi 7,8 itu 2 kali menjadi 11,7 3 kali menjadi 15,6 dan 4 kali menjadi 19,5 nah untuk kita lihat sendiri bre awalnya 7,8 masuk sekali 15,6 2 kali menjadi 23,4 3 kali menjadi 31,2 dan 4 kali menjadi 3,9 nah itu cuma angka perkiraan ya bre kalau untuk angka pastinya gue tidak terlalu tahu ya bre dan itu untuk high roll ya bre untuk low roll tentu akan juga beda sih ya. yang 
ketiga mengetahui dua tipe artefak bintang 5 yang pertama artefak bintang 5 yang memiliki tiga subsat awal dan yang kedua artefak bintang 5 dengan empat subsat awal yang mana artefak dengan empat subsat awal akan menjadi prioritas kita dalam mengenhance artefak karena kita akan mendapatkan 5 tambahan roll dimulai dari plus 4 dan seterusnya yang akan menjadi benefit kita untuk mendapatkan artefak dengan subsat yang kali roll dan jika dibandingkan dengan tiga subsat awal kita hanya memiliki empat subsat tambahan selanjutnya mengetahui mekanisme enhance artefak misalnya gini ini adalah artefak plus 0 dengan substrat 3 buah dan pada plus 4 kita akan mendapatkan substrat baru dengan roll yang dipilih secara random antara high roll dan low roll nah setelah artefak memiliki 4 substrat selanjutnya akan mengenhance salah satu dari 4 substrat tersebut dan memilih secara random antara low roll dan high roll nah coba perhatikan di layar 3 roll yang gua dapatkan masuk ke energy recharge sekali dan crit rate 2 kali dengan spesifikasi energy recharge masuk 4,5% alias low roll dan masuk ke critical rate 3,5% dan 3,9% alias high roll nah perihal untuk mendapatkan ganti roll artifak gue sangat tidak merekomendasikan artifak bintang 4 ya bre kenapa alasannya apa bre karena main spannya sangat kecil dan low roll subscribe hanya memiliki 4 kali tambahan roll dan itu pun belum kalau subscribe awalnya hanya 2 yang otomatis kita hanya mendapatkan 2 tambahan roll dari subscribe awal nah gini bre cara gue menyelaksi artifak offset auto trust konsep tapi main start nggak cocok auto trust konsep main start cocok tapi tidak ada critical rate atau critical damage auto trust nah misalkan syarat sebelumnya terpenuhi namun substrat hanya ada 3 kita naikin dulu bre sampai plus 12 bre nah kenapa untuk substrat awal juga kita naikkan sampai ke plus 12 dulu bre nah aim kita kan 3 dari 5 masuk ke critical ya bre nah jadi kita buka dulu plus 4 bre dapatnya apapun anggap bonus saja bre karena fokus kita ke critical ya bre kita masuk ke plus 8 bre nggak masuk critical jadi kesempatan kita hanya tinggal satu kali bre lanjut ke plus 12 dulu bre kalau di plus 12 masih nggak masuk critical langsung buang aja bre kalau lanjutin pun nggak bakalan bagus lagi bre ujungnya bong bong resort bre tapi kalau plus 12 masuk kita naikin sampai plus 16 dulu bre plus 16 nggak masuk bre langsung dibuang aja bre nggak bagus lagi bre kalau misalkan plus 8 dan plus 12 masih masuk bre bisa kita korbankan aja kita plus 20 sebelumnya bre kalau cukup yakin bre pokoknya nggak masuk critical maksimal satu kali aja bre kalau kita awalnya 3 kalau misalkan di plus 20 nggak masuk critical Sementara sebelumnya nggak masuk kritikal juga sekali bre Ya udah keep aja dulu bre Nanti ketemu calon pengganti ya bre Koknya bagaimanapun harus masuk Dia dari 4 kali roll tambahan Jadi hitungannya kritikal awal ditambah 3 kali roll tambahan Sama dengan kali roll bre Nah kalau untuk yang kritikal awalnya ada 4 Kita naikin dulu sampai ke plus 12 bre Plus 4 kena keras Lanjut ke plus 8 bre Plus 8 masih kena keras Lanjut ke plus 12 dulu bre Kalau di plus 12 masih kena keras Buang aja bre Koknya untuk yang 4 subscribe awal ini Maksimal kenanya ya dua kali bre tiga kali harus masuk ke vertikal kalau nggak masuk atau jadi feeder bre contohnya kayak gini ya bre nah ini adalah artefak dengan empat substrat dalam tiga kali roll harus masuk satu kali critical ya bre dan alhasil kita tidak mendapatkan satu pun critical bre satunya masuk ke defense satunya ke hp dan satu lagi energy recharge udah yang kayak gini mah langsung jadi feeder bre kita lanjut ke pieces berikutnya bahan sebelumnya yang gagal kita jadiin tumbal bre Sampai kita benar-benar menemukan yang masuk ke kritikal. Oke, dua percobaan gagal, bre. Kita lanjut lagi. Nah, ini masih gagal, bre. Nah, kalau kayak gini, kita akan masuk satu kali nih, bre. Plus 16 dan plus 20 harus masuk, bre. Dan kalau tidak masuk, ya kita jadi pudar lagi, bre. Nah, misalkan nemu yang kayak gini, bre. Ini kan dua kali masuk kritikal, ya, bre. Kritikal damage. Nah, plus 20 wajib masuk nih, bre. Kalau misalkan nggak masuk di plus 20, ya terserah di lu sih kalau mau dikip. Tapi kalau di gua sih jadi pudar aja, bre. Nah, masuk, bre. Artifak seperti ini yang gua sebut dengan kandil artifak, bre. Nah, mungkin bakal ada yang bertanya seperti ini ya, bre. Kalau masuk attack percent gimana, bre? EM, ER, attack black, dan sebagainya. Ya, menurut gua sih tergantung, bre. Tergantung tipe DPS-nya dan tergantung dari preferensi player-nya. Oke, contohnya kayak gini ya. Misalkan Xiao atau Ayaka, yang mana sumber utama damage-nya berasal dari ultinya. KR cukup diperlukan beberapa roll, tapi apakah subtot-subtot tersebut lebih penting daripada critical rate? Gua sih lebih memprioritaskan critical rate ya, bre. Karena dalam persepsi gua, critical rate adalah satu-satunya subtot yang tidak mengalami diminishing return secara signifikan ya mungkin terlalu banyak kritikal rate tidak terlalu bagus juga ya untuk preferensi berapa player kalau preferensi gua kritikal stabil dengan damage yang kecil jauh lebih worth it daripada kritikal damage yang gede tapi kritikalnya gacha karena dari itu gue sangat merekomendasikan memperlihatkan kritikal terlebih dahulu ketimbang start lain sementara untuk attack percent attack flat EM dan ER sangat banyak alternatifnya bro contohnya senjata minta 5 boken da boken sukros baterai albedo diona c6 pokoknya banyak sih bro star super yang bisa 
akan ngasih start bonus seperti itu kalau masuk di roll quick start malah hanya akan mengurangi potensi damage kritikalnya bro jadi kita harus fokus kritikal ketimbang start line bro kembali lagi untuk kritikal harus masuk 3 kali dari 4 kali roll bro tapi ingat ya bro itu preferensi gua kalau bro bro is pemikiran dengan gua silahkan diikuti tapi kalau tidak silahkan ditinggalkan saja oke bro yuk lanjut nah jadi contoh-contoh start yang gak liral itu seperti apa bro ini berapa preview dari gua bro nah ini masuk ke kritikal red sekali dan critical damage dua kali yang ini masuk ke critical red tiga kali nah ini lebih mang stop bre masuk ke critical red tiga kali dan masuk ke critical damage satu kali nah ini juga mang stop bre masuk ke critical damage tiga kali dengan tambahan satu roll critical red atau seperti ini tiga kali masuk critical damage atau bisa juga seperti ini masuk ke critical red tiga kali nah ini jauh lebih bagus lagi nih bre masuk ke critical damage tiga kali dan semuanya high roll Nah, ini hampir perfect bre hampir 10-20 bre dan cup on set masuk critical damage 3 kali oke di poin terakhir nanti gue bakal jelasin gimana cara menghitung roll war substat yang kita dapatkan sehingga kita bisa membandingkan satu artifak dengan artifak lain mana yang lebih bagus dan mana yang tidak lebih bagus aduh gue lupa bre ini kalau untuk circlet bre lain lagi bre khusus untuk circlet crit damage dan attack percent kalau substat yang gak ada critical rate auto buang bre gak usah dipakai bre dan begitu pun untuk critical rate bre apabila tidak ada critical damage buang aja bre mending jadi fudder bre Nah, apabila ada aim untuk shift flat crit damage dan attack percent yaitu substat crit rate-nya minimal 10% alias dua kali masuk critical rate kalau di bawah 10% udah bre atau pudar aja bre dan sebaliknya untuk crit rate minimal crit damage-nya 19% bre di bawah 19% auto pudar bre mungkin bakal ada juga yang bertanya seperti ini masuk 3 kali dari 5 apa nggak terlalu susah bre ya menurut gua cukup susah sih ini kan standarnya gua bre bre bebas kok menentukan berapa standar bre masing-masing boleh lebih tinggi atau boleh lebih rendah misalkan dua kali masuk critical satu lagi masuk bonus seperti attack percent attack flat em dan er itu standar gak literal artifact bre bre boleh atau masuk dua kali kritikal saja cukup tapi rollnya wajib high roll boleh juga atau pengadaan bulu wajib double crit boleh juga pokoknya semakin tinggi standar yang bere bere terapkan ke potensi damage yang akan bere bere dapatkan juga akan semakin tinggi jadi kita bisa mendapatkan kita dan kali roll untuk semua pieces dari artifak kita dijamin bre damage nya bakal ngangkat bre dan gak ada lawan tuh bre Oke untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya bre. Jika ada pertanyaan langsung di kolom komentar aja ya bre. Bisa mungkin akan gue bantu jawab ya. Untuk video terakhir gue mau membahas mengenai talan kita yang terlalu memprioritaskan kredit damage terlalu berlebihan dan sedikit tips cara menghitung seberapa kuat artifak kita dan membandingkannya dengan artifak yang lain mana yang lebih bagus dan mana yang tidak lebih bagus. Jika bre-bre tertarik silahkan nonton ya bre. See you in the next video bre.